ഹായ് ഓൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്ടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടാകുമ്പം ഒരു മൂന്ന് ഉണക്ക മുളക് രണ്ട് ഏലക്കായി മൂന്ന് ഗ്രാമ്പൂ ചെറുകഷ്ണം പട്ട ഒരു ബേലീഫ് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർകോണ് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കാടമം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിക്കനും ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക മസാല ചിക്കനിലോട്ട് നല്ലോണം എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് വിസിലടിക്കും വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു നാല് വിസിലടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി നമ്മളെ കറി ഒന്ന് തിളവരുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗേട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി യോഗേട്ടും കറിയും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഉപ്പും കറിയും നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ കറി നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാൻ മറന്നു പോയിനും അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കറിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ കറി ഏകദേശം ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മല്ലിയലയും കറിയും നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സായി കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ഒരു ലൂസിലാണ് നമ്മൾ കറി എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിക്നെസ് ആയി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നെയ്പത്തലിൻ്റെ കൂടെയും പത്തലിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അട്ടിപ്പൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ